பகவானே சொல்லுவாரு நீ பக்தி மார்க்கமா போ கோயில் கோயிலா போய் பாட்டு பாடு டான்ஸ் ஆடு மிருதங்காட்டி கச்சேரி பண்ணு என்ன வேணா பண்ணு கடைசியில அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே கச்சேரி கச்சேரி எல்லாம் ஓஞ்ச பிறகு நீ உங்களதான் வந்து நிக்கணும் ஏவண்டா மத்தியான மிருதங்க அடி அடி அடிச்ச தோண்ட கிழிய பாடலவன் ஏவண்டா கரெக்டா இல்லையா கரெக்டான கரெக்டா சொன்னாரு இந்த கேட்டுக்கு வந்து நிக்கணும்பா இத முதல்லயே நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் இங்க அப்படின்னு தான் இங்க ஆரம்பமும் இது நடுவும் இது முடிவும் அது ஏன்னா புதுசா ஒண்ணும் பையனும் நம்ம அடைய போறது இல்லை இவனுங்க பொய்யனுங்க மிருதங்க அடிச்சவன் என்ன பாரு என் பாட்டா பாருன்னு சொன்னவன் என்னுடைய நடிப்பு திறமையை பாருன்னு சொன்னவன் என்னுடைய ஆஸ்கார் விருதுகளை பாருன்னு சொன்னவன் என்னோட நோபல் பிரைஸ் பாருன்னு சொன்னவன் அத்தனை பேரும் வந்து அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைன்னு தெரியுது தானே இங்கே ஆரம்பமே அதெல்லாம் விழிப்பு நிலை கூத்துன்றது தானே இது தே ஆர் பீங் ரிஃப்ளெக்டட் த்ரூ சிசிடிவி கேமரா டு த பவர் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி ரிஃப்ளெக்ஷன் எல்லாம் உண்மையா இருக்கும் நம்மளே நம்ம கண்ணாடியை பார்த்து தானே கரெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் இந்த சைட்ல சரியா அடக்கவே மாட்டேன் முடி ஆனா நம்ம சி இதுவாவது கரெக்டா பண்றோம் ஆனா நம்ம வாழற விதத்துக்கா பண்றோம் தாட்டுல வயிறு கரெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அதாவது உங்க கண்ணு கண்ணு மேல ஒரு மை கருப்புக்கு மை முழுந்திருக்கு அதை போய் கண்ணாடியில் அழிச்சிருந்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அதை தான் நம்ம இப்ப பண்றோம் விழிப்பு நிலையில நீங்க வந்து உங்க பேஸ்ல இருக்க அழுக்க வந்து நீங்களா பார்க்க முடியாது கரெக்டா நீங்க வந்து என் முகத்தை கூட கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் உங்க மனசுல கூட சொல்றேன் உங்க முகத்தை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா கார்த்தி கார்த்தினா நீங்க நினைச்சுக்கிட்டா பேசுறேன் அப்ப கார்த்தி பேச போறோம் முகபாவ நக்ஷமா கண்ணு அப்படி மிழிச்சு பார்க்க போறோம் அப்படின்னு நான் பேசுறீங்க அப்படின்லாம் பார்க்கலையே உங்க முகமே உங்களுக்கு ஞாபகத்துல கூட இருக்காது கரெக்டா உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை பேர் முகமும் ஞாபகம் இருக்கும் அப்புறம் முக்கியமா உங்களுடைய உறவுகள்ல இருக்கிற எதிரிகள் முகம் எல்லாம் ரொம்ப நிறைய இருக்கும் உங்களோட கைடிங் லீடர் மென்டராவே இருப்பாங்க அவங்க கரெக்டா மிஞ்சி போய் இந்த மாதிரி ஆசிரமத்தில் எல்லாம் செஞ்சு வாலண்டியர் ஆகி கூடவே நின்று இந்த ஒண்ணுமே இல்லாத சொத்த ஆன்மீகத்தை எல்லாம் வேற பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவனுக்கு எல்லாம் என்ன எவ்வளவு கடுப்பா இருக்கும் ஏன்னா அவன் காலங்காலமா பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் இவர் என்ன உள்ள போய் தவிக்கிறாரு இதெல்லாம் கிரியேட் பண்றதுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் ஐடிக்கு பத்து பேருக்கு எடுக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் க்ளோஸா பாக்குறான்ல அவர் வாழலையே உங்களுக்கு எல்லாம் இமேஜ் கொடுத்துட்டு இருக்காரு உங்களை அப்பீஸ் பண்றது தானே அவருடைய இமேஜ் தான் யாருன்னு அவர் தெரிஞ்சுக்கலையே அந்த மாதிரி இங்க யதார்த்தமா நம்மளுக்கு எல்லாம் ஒரு பத்து பேரை குறிப்பிட்டு வந்து ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் உறவுகள்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ல அந்த சர்க்கிள்ல இந்த சர்க்கிள்ல பிடிச்சவங்க பிடிக்காதவங்களையும் வச்சுட்டு இருப்போம் பிடிச்சா பிடிக்காதவங்க அவங்கள உங்க திணிச்சுக்கிட்டு உள்ள நிக்கிறாங்க அவங்க புரியுதுங்களா அதுதான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்பும் கண்ணாடியில் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகிற மாதிரி பௌதீக கண்ணாடியில் ஃபிசிக்கல் நிலை கண்ணாடிக்கு முன்னாடி மிரர் முன்னாடி நீ நிற்கும் போது கிளியராக அது வந்து இந்த சைடு கொஞ்சம் கரெக்டாக வகுடு எடுத்துக்க ஒரே இந்த இடத்துல ஏசகோசலாம் வகுடே சரியில்லை இங்கே ஒரே அழுக்காக இருக்கு மூஞ்ச நல்லா சோப் போட்டு அலம்பு ஆ அப்படி இப்படின்னு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் ரெஃபர் பண்ணி சோப்பு போட்டு போட்டு போய் அழிச்சு கரெக்டான இடத்துல பண்ணுறோம் ஆனால் இங்கே சொல்லிக் கொடுக்குற ஆன்மீகம் என்ன பண்ணுது கண்ணாடியில் பண்ண வைக்குது கண்ணாடியை போட்டு நீங்க சோ போட்டு அந்த இடத்த ஆட்ட ஆட்டு எவ்வளவு தேய்ச்சினா என்ன அது அங்கதான் இருக்கும் என்ன தேய்க்க வேண்டிய இடம் உங்க உங்க முகம் இல்ல கரெக்ஷன் நடக்க வேண்டிய இடம் உள்ள இல்ல ஒரிஜினல்ல தானே நீங்க போனோம் நீங்க ஒரிஜினல் எங்க இருக்கீங்க எண்ணத்துல இருக்கீங்க உணர்ச்சியில இருக்கீங்க எண்ணத்தையும் உணர்ச்சியும் அவன் பேசாத வரைக்கும் போகவே வேண்டாம் அவர்கிட்ட யூ என்ஜாய் யுவர் டீச்சிங்ஸ் நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடலாம் கரெக்டா tell me how to handle my thoughts why to handle my thoughts and what are thoughts why should they arise in me
இந்த நாலு கேள்விகளை எப்பேற்பட்ட குருக்கள் கிட்டே நீங்க கேட்காமல் அவர்கிட்ட நீங்க உட்கார வேண்டிய அவசியமே இல்லையா கரெக்டா இல்லையா இல்லப்பா நீ வந்து இந்த மாதிரி நான் சொல்ற தியானத்தை பண்ணுனா தியானம் பண்ற மைண்ட் வேற மைண்டா கரெக்டா அடுத்த கேள்வி தியானம் பண்ற கார்த்திக் ஒத்தன் தியானம் பண்ணப்பட்ட தியான எண்ணங்களை கொண்ட கார்த்திக் வேறையா எங்க அப்போர்ஷன் பண்ணீங்க என்ன நீங்க என்னோட தாட்ஸை பார்க்க சொல்றீங்க என்னோடன்னும் போது தாட்ஸே தானே என்னோடவாக இருக்கு கரெக்டா அப்படின்னா பார்க்கறத கார்த்திக் வேற பார்க்கப்பட்ட கார்த்திக்கனுடைய எண்ணங்கள் வேற வேறையா இருக்கா ஆப்ஜெக்டா இருக்கா ரெண்டு மைண்ட் இருக்கா எங்கிட்ட கரெக்டா கேட்கணுமா இல்லையா எவ்வளோ குழப்பங்கள்லாம் அங்க உற்பத்தி ஆகுது தெரியுமா அதான் சொல்லணும் இந்த உலகத்துல வந்து வெளியில நடக்கிற தப்புக்கள்லாம் பௌதிகமா நடக்கிற குற்றம் குறைகள்லாம் தப்புகளே இல்லை நம்ம சோல் நம்ம இப்பத்திக்கு வந்து குழப்பங்கள் தாங்க நம்ம சோல் கரெக்டா எண்ணங்கள் எண்ண மயமா இருக்கும் குழப்ப மயமா இருக்கும் சந்தேக மயமா இருக்கும் ஆன்மீகம்னா என்னன்னு தெரியல கடவுள்னா என்னன்னு தெரியல எதுவுமே தெரியல தெரியல லிஸ்ட் ஏகப்பட்டது இருக்கு அதுவாவே நாம இருக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு மையமா புத்தி இருந்துகிட்டு இருக்கு அந்த உணர்ச்சிகளா தவிப்பு தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையா இருக்கு இப்படி இருக்கிற அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட கொண்டு போய் நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம அடகு வைக்கிறோம் இல்ல அதை அதான் வைக்கிறோம் இதை கொஞ்சம் ட்ரீட் பண்ணி கூடியான்னு சொல்றோம் கரெக்டா எனக்கு இந்த சிக்கல் எல்லாம் எடுத்து விடு இந்த சிக்கலுக்கு காரணம் யாரு உலகம் நான் இது நாள் வரைக்கும் உலகம் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் புரியுதா என் உறவுகள் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இங்க இருக்கிற அவங்க தான் என்னை வந்து கெடுத்தாங்க அவங்க தான் என்ன நஷ்டப்படுத்தினாங்க அவங்க தான் என்ன டேமேஜ் பண்ணாங்க இப்படிலாம் நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் தயவு செஞ்சு எங்க ப்ராப்ளம் சொல்லுங்கன்னா உனக்கு இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் தானே பிரச்சனை இந்த பாரு கார்த்தி மெடிடேட்டர் வேற ஆளு மெடிடேட்டட் தாட்ஸ் வேற ஆளு நீ அதை பார்த்துக்கிட்டே இரு யார் யார பாத்துக்கிட்டு இருக்குது ரெண்டு மைண்ட் இல்லையே எங்கிட்ட எனக்கு அதை சயின்ஸ் சொல்லுங்க ரெண்டு இருக்குன்னா ரெண்டு நோட சயின்ஸ் சொல்லுங்க ரெண்டு இல்லைன்னா அதை பத்தி சயின்ஸும் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் சொல்லணும்னா அவர் இதெல்லாம் பார்த்திருக்கணும் உணர்ந்திருக்கணும் கரெக்டா முகம் தெரிஞ்சிருமா இல்லையா வெளியில வேஷம் அழிஞ்சிடும் அடுத்த கடையே போட முடியும் அதான் சொன்ன கத்தால ஏதோ சொல்லியிருந்தேன் இல்ல இந்த கூட்டத்துல சன்னியாசிகள் மடத்துல பூந்த திருடம் தான் கொலகாரம் தான் டப்புன்னு போட்டான் வேஷத்தை மாத்தினான் மேல ஒரு செந்தூரை போட்டான் நீளமா தலைப்பாவ ஆரஞ்சுல கட்டிக்கிட்டான் மேல ஒரு ஆரஞ்சு காவியை போட்டுக்கிட்டான் கீழே ஒரு அஞ்சு காவி உக்காந்தா பத்தாயிரம் பேர் லைனா வராங்க ஆசீர்வாதம் எல்லாம் கொடுக்கும் செம்ம சாப்பாடு வேற லஞ்சு நடுவுல நாலு வேலை பணமா வேற உழுது அவன் நம்பறான் அந்த உடுப்பு வந்து அப்பேற்பட்ட உடுப்பு அது அந்த உடுப்பு எதையோ நல்லா உணர்ந்த உடுப்பு போட்டுட்டு இருக்கிற அந்த தேகம் அந்த தேகத்துக்குள்ள இருக்குது பைத்தூரமான பொருள் அப்படின்னு அவன் அப்படி தடான்னு உள்ள தயாரா இருக்கான் அப்படின்னா நீ அங்க சிசிடிவி கேமரா மாதிரி மாறி இருக்க எல்லாம் உன் மைண்ட் அவனை கண்டுபிடிச்சுட்டேன் சரி அவன் இப்படி பயப்படுறான் இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு தான் நம்ம மரியாதை ஸோ இந்த ட்ரெஸ்ஸை விடக்கூடாது அதுக்குள்ள நம்ம கல்வன் நல்லா வளரலாம் அகந்த நல்லா வளருது மனம் நல்லா வளருது அப்படின்னா நீ பொறுப்பு ஏத்துக்கிற பத்து ரூபாய் போட்டவன் பொறுப்பையும் ஏத்துக்கிறீங்க அவனுக்கு நீ பதில் சொல்லியே ஆகணும் அதைதான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் உணர்ச்சிகள் எப்படி வந்து காரண காரிய வினை அதனுடைய விளைவு காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் செயின்ல எப்படி ஒர்க் பண்ணுது ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சம் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் இட் ஹேஸ் ஏ காஸ் புரியுதுங்களா சயின்ஸ் பிரகாரம் பிக் பேங் பல மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் டைம்னு ஒரு 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 இதை கண்டுபிடிச்சாங்க ஒரு டைமென்ஷனை இந்த உலகம் நாலு டைமென்ஷனால உருவாக்கப்பட்டது போர் டைமென்ஷன்ஸ் அதுல வந்து ஒரு பொருள் வந்து ஒரு பொருள் வச்சுக்கோங்க சும்மா ஏதோ ஒண்ணு இப்படி ஒரு பொருள் இருக்கு இது வந்து உயரம் இது வந்து அகலம்
டி வரணும்ல டி வரணும்ல வித் வித் கரெக்ட் வித் அப்ப கூட டி வரணும் வித் அப்புறம் இது வந்து உயரம் ஹைட்டு இது வந்து இன்னொரு டைமென்ஷன் என்ன ஒன்னு ரெண்டு லெங்க் இது லெங்க் ஏதோ ஒன்று லெங்க் வச்சுங்க இது இது லெங்க் சரி ஓகேவா நீளம் அப்புறம் இது உருவாகும் பொழுதே ஒரு புள்ளியா ஒரு கோடுன்றது புள்ளிகளால் ஆனது அது போல ஒரு 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 பொருள்ன்றது இது நிறைய ஆட்டமால ஆனது ஸோ ஒரு ஒரு ஆட்டம் உருவாகும் பொழுதே ஆட்டம்குள்ளேயே டைம் வந்து இன்விசிபிளா ஒரு டைமென்ஷன் உருவாகுது புரிந்துக்கலாம் இது மொத்தமும் சேர்ந்து இன்னொரு டைமென்ஷன் டைம் காலம் இதுதான் மொத்தம் ஃபோர் டி டைமென்ஷன் ஃபோர் டைமென்ஷன்ஸ் ஆமா இது பேர் மொத்தமா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்பேஷியோ டெம்பரல் ஸ்பேஷியோ டெம்பரல் ரியாலிட்டின்னு வாங்க இன்னொரு விதமா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிரபஞ்சத்தை வந்து ஸ்பேஸ் டைம் கண்டினியூம்னு வாங்க சிஓஎன்டிஐ என் யூயூஎம் கண்டினியூம்னு வாங்க முக்கியமா நல்ல பிளாக் இது வாங்கிட்டு வந்துருங்க மத்தியானமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் சாயந்தரத்துக்கு இது வந்து சும்மா நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி போட்டேன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன் ஸ்பேஸ் இது வந்து நம்ம வந்து இது கூட எடுத்துக்கலாம் ஆட்டம் கூட ஆட்டம் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் இது கூட ஆப்ஜெக்ட் தான் இதனால தான் பிரபஞ்சம் இருக்கு ஸோ ஆட்டம்குள்ளேயே வந்து டைம் இருக்கு ஒரு டைமென்ஷன்ல அப்புறம் லெங்த் ஆட்டமிக் நம்பர் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஆட்டமிக் நம்பருக்கு கீழே சப் ஆட்டமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் அவங்க இன்னும் நிறைய கண்டுபிடிக்கல கண்டுபிடிக்காத ஏகப்பட்டதுங்க அதனுடைய நியூக்ளியஸ்க்கும் எலக்ட்ரானுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது ஒன்னே ஒன்று தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சில லெப்டான்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஃபெர்மியான்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க குவார்க்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் கூட எதோ ஒரு ஃபீல்டில் உருவாக்குது இன்னும் ஸ்டில் டு பி ஃபவுண்ட் ஏகப்பட்டது இருக்கு இப்போ அது கடைசியாக வந்து அவங்க வந்து நிற்கிறது பி ரேக்கெட் சி டு த பவர் ஆஃப் ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல்னு ஒரு சப் ஆட்டமிக் பாட்டுக்கள் இது வந்து சப் ஆட்டமிக் பாட்டுக்கள் இதில் வந்து நிற்கிது இப்போ நீங்க லேட்டஸ்ட் லேட்டஸ்ட் கேட்டீங்கன்னா சயின்ஸனோட லேட்டஸ்ட் பி பிராக்கெட் சி இது ஏதோ ஒரு சபாட்டமிக் பாட்டுகள் டு த பவர் ஆஃப் ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் இதெல்லாம் இதுக்குள்ளெல்லாம் அந்த நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டோடைய விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு அங்க வந்து ஊடகம் போக மாட்டேங்குது எல்ஹெச்சிசி போக மாட்டேங்குது பத்து பில்லியன் டாலர் கொடுத்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண எல்ஹெச்சிசி லார்ஜ் ஹேட்ரன் கொலேட்டர் பார்க்கறது நீங்க அங்கே இருக்கணும்ல பொருள் இருந்தா தான் டைமென்ஷனோட இருந்து இருந்தா தானே பார்க்க முடியும் இது எல்லாமே கிராஃபிக்கல்லாம் தான் வரும் உங்களுக்கு ஆட்டம்ல ஆட்டம் சப் ஆட்டமிக் பார்ட்டிகள் தொகுத்து இது பண்றாங்க பாத்தீங்களா அதனுடைய ஸ்பீடு எல்லாம் பயங்கர ஸ்பீடு ஏன்னா புரோட்டானோடைய ஸ்பீடு வந்து ஏதோ ஆக்சிலரேட்டர்னு பேர் இருக்கு பார்ட்டிகல் ஆக்சிலரேட்டர்னு பேர் ஆக்சிலேட்டர் ஆக்சிலேட்டர் பண்றாங்க ஸ்பீடை புரியுதுங்க ஆக்சிலேட்டர்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஆக்சிலேட்டர் கொடுன்னுவாங்கல்ல நம்ம கார்ல பேடல இது பண்ணுவோம் கைய பைக்குக்கு இது பண்ணுவோம்ல ஆக்சிலரேட்டர் பார்ட் பார்ட்டிகல் ஆக்சிலரேட்டர்னு பேர் அந்த இதுக்கு பேரு அந்த டன்னல்ல சுவிஸ் பிரான்ஸ் டன்னல்ல இவங்க வந்து காட்ஸ் பார்ட்டிகல தேடின்னு இருக்காங்களே அந்த டன்னல் கீழ இருக்கிறது பேர் பார்ட்டிகல் ஆக்சிலேட்டர் பேர் இந்த சைட்ல இருந்து ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன்ல எலக்ட்ரானை எடுத்துட்டு இதை மொத்தம் எடுக்கிறாங்க புரோட்டானை மொத்தம் எடுத்து இந்த சைட்ல இருந்து மில்லியன்ஸ் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் புரோட்டான் அடிக்கிறாங்க இந்த சைட்ல இருந்து அடிக்கிறாங்க அது ரெண்டும் நடுவுல போய் ஒரு இடத்துல வந்து நேருக்கு நேர் மோதுது அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பிக் பேங் நடந்தப்போ ஒரு எலக்ட்ரானோ புரோட்டானோ எப்பயும் உருவாச்சு இல்லை ஒரு அணு உருவாச்சு இல்லை அங்கே இம்மென்ஸ் எனர்ஜியாம் 
அங்கேருந்து தான் பல வகைப்பட்ட பார்ட்டிகல்ஸ் எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் அபடமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் போர்சஸ் எல்லாம் வந்துதான் அதுல ஒண்ணு வந்து பிக்ஸ் பாசன் அதுக்கு அதுவே கிராபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் இப்படி போவோம் அந்த கிராஃபில் அந்த பாட்டுகள் இப்படி 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 எல்லாம் போயிட்டு இருக்கோம் அந்த இடத்துல வந்து நிறைய இருக்கிற அந்த அந்த வேவனுடைய ஹைட் பிச்சில் வந்து பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரேஞ்சில் ஏதோ ஒன்று இருக்குன்றாங்க அது தான் டென்சிட்டி கொடுக்குது ஃபீல்டாக மாறுது இந்த இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய அடர்த்தி தன்மைக்கு இந்த ஆகாசத்தினுடைய அடர்த்தி தன்மைக்கு இந்த ஆகாசம் எல்லாத்தையும் ஒயாம வேலை பண்ண வச்சுக்கிட்டே இருக்குல்ல நம்மளுக்குள்ளேயும் வேலை பண்ணுது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு இதுதான் இதுதான் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அதனுடைய அந்த அந்த ஸ்பீடு ஃப்ரீக்குவன்சி ஸ்பீடு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அதுதான் நிறைய மாஸ் அதனால தான் அந்த ஒரு அணுக்குள்ள நியூக்ளியஸுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் நிறைய ஃபீல்டு உருவாகிறது காரணம் இதுதான் அது வந்து அணுவையும் பெருசு பண்ணுது அணுவை பெருசு பண்ணும்போது எக்ஸ் ஸ்பேஸே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்றாங்க புரியுதுங்களா அதனால தான் இந்த ஸ்பேஸுக்கு கூட ஒரு எண்டு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆரம்பம் இருக்கு இல்லை அப்படின்னா எண்டு இருக்கணும் இல்லை இவங்க பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் நம்ம கதை அந்த கதை இல்லை அவங்க ரெண்டு பிரளயம் சொல்றாங்க மெய்ஞானிகள் ஒன்னு வந்து ஒரு மனுஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டா தன்கிட்ட இருக்கிற நானுன்றத கம்ப்ளீட்டா கூறு போட்டு அழிச்சு தூக்கி எகிறது வந்து பிரளயம் பர்சனல் பிரளயம் பிரத்யேக பிரளயம்னு பேர் அது பொறுமா பிரத்யேக பிளயம் தான் அகந்தை உருவழிதல் என்னன்னு சொல்றது உள்ளு உள்ளு வெளியின்றது பிரிச்சாதான் இம்ப்ளோஷன் வரும் எக்ஸ்ப்ளோஷன் தான் வெளியில நடக்குது இம்ப்ளோஷன் தான் இது பிரத்யேக பிரளயம்னு பேரு மகா பிரளயம்னு இன்னொன்று டோட்டல் டோட்டல் கேட்டாஸ்ட்ரபி மகா பிரளயம் இதுதான் ஞானம் ஆக்சுவலா அகந்த உருவெழுதல் தான் ஞானம் அதுதான் நம்ம உணர்ச்சி உருவார இடத்த பார்த்தோம்னா ஞானம் வந்துடும் வேற ஒன்றும் பண்றது ஈஸி இவ்வளவு தூரம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா கேள்வி கேட்பாங்கன்றதுக்கு தான் நம்ம அத்தனை பொய்களையும் என்னன்னு காமிக்கிறோம் உரிச்சு காமிக்கிறோம் புரியுதுங்களா ஒவ்வொரு எண்ணமா ஆஃப் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு புரியுதா நீ அப்படி வரியா அந்த ரூட் இல்ல இப்படி வரியா இந்த ரூட்டும் இல்ல எழுநூத்தி ஒன்பது கோடி மனங்களுக்கு எத்தனையோ கோடி எண்ணங்கள் புரியுதுங்களா எத்தனையோ கோடி உணர்ச்சிகள் எல்லாத்துலயும் அதை தான் அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க சோ கேள்விகள் வரும் அதனாலதான் பிரத்யேக பிரளயம் நடக்கணும் போத்தங்கிட்டையும் புரியுதா அதாவது அகந்தை உருவழியணும் இது வந்து மகா பிரளயம் இது என்ன சொல்றாங்க அப்போ தள்ளி பிட்டா அப்போக்கலிப்டஸ் ஒரு படமே வந்தது அப்போக்கலிப்ஸ் அப்போக்கலிப்ஸ் அதை சேர்த்துட்டேன் ஆக்டபஸ் எல்லாம் வருது இல்லை அதெல்லாம் அதெல்லாம் அடிக்கடி இப்படி யூஸ் பண்ணுறது இல்லை உள்ள நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் இல்லை ஏன்னா வந்து ஆக்சுவலா அகந்தை உருவழிதல் என்னமோ உருவழிக்கிற ப்ராசஸ் மாதிரி சொல்றோம் அங்க ஆக்சுவலா இல்லைன்றது தான் தெரிய வரும் எதுவும் இல்லப்பா எண்ணத்துல ஆள் இல்லை உணர்ச்சியில ஆள் இல்லை இவங்க எல்லாம் முன்னாடி நேற்று வரைக்கும் வந்து உலகமா உள்ள உட்கார்ந்துருந்தாங்க ரணகலம் பண்ணியிருந்தாங்க ஓத்தனும் இல்லப்பா தேடி பார்த்தா ஆளை காணும் அந்த இதை தான் நம்ம இப்போ உணர்ச்சி வந்து எப்படி வந்து இமேஜ் எடுத்து அந்த செல் லைஃபா செல் மெமரியா அதுக்கு உயிர் ஊட்டுது அதுதான் பார்க்கப்போம் சரிங்களா இதை ஆஃப் இதை அழிச்சு விட்டுருங்க அது வேண்டாம் அது நெக்ஸ்ட்ல கீழே அவர் இப்பவே அகந்த ஒரு வழிகிறார் இப்ப இந்த இந்த போட்ட படத்துல போட்டுக்கிறேன் இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் இருக்கட்டும்
ब्रेड है इंदे मुक्त ये दिल्लम अदादे ये द वंदन मैंने सुनो माना उड़ल नो ये द माना उड़ल ये द वंदु प्रपंच रो प्रपंच तोटर उड़ल तोटर माये मा मन उड़ल मत अडल अगंद मूल उड़ल Look at the, ignore to look at the source or origin of. Please, uh, please. Ignore to look at the origin or source. Origin, source, or origin of I feeling. फीलिंग कट कापी पेस्ट कालक्षेम पड़ेवल कनव नाटा इपड़ी आना इवेमशन महन इेल सूपर डेमेंशन वादा प्रपंच सूर्य मनिधर 
கொடுமையில் படாது அருள் கூர்ந்து என்னை சேர்வாய் அருணாச்சலான்னு அருணாச்சல அஷகத்துல அது வருது கூர்வாள் கண்ணியர்னா நான் மூணு சுழி நான் போட்டுக்காரு கண்ணை வச்சுக்கிட்டு எடை போடுறானுங்க பாரு வந்து வந்து நீங்க என்ன இந்த பையன் இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் பரதேசி மாதிரி உட்கார்ந்து என்னத்தான் பார்த்தான் இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் ஒரு அஞ்சுக்கு எட்டு இருக்கிற ஒரு கோவக்குள்ள ஒரு செகண்டுக்கா தள்ளுறானே திருவண்ணாமலையை போ அந்த சைடு அந்த சைடு எங்கேயுமே போகாம நாலு முழுதும் உட்காந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் இவங்க எல்லாம் ஏதோ கரெக்டர மாதிரி புரியுதுங்களா அந்த ஜட்மெண்டல் பார்வையே அவர் பாடுறாரு கூர்வாள் கண்ணியர் பகவான் ரமண மகிழ்ச்சியுடைய அக்ஷர உணவலை பாட்டு கூர்வாள் கண்ணியர் கொடுமையில் படாது அருள் கூர்ந்து அருணாச்சலா அப்படின்னு இது ஒரு இது ஒரு கண் கூர்வாள் கண்ணியர் கொடுமையில் படாது அருள் கூர்ந்து அருள் கூர்ந்து எனை சேர்வாய் அருணாச்சலா என்ன இவங்க கிட்ட இருந்து காப்பாத்துப்பா புரியுதுங்களா நம்மளுக்கு எல்லாம் உபத்திரம் என்ன ஆயிடும்னா நீங்க உள்ளுக்குள்ள சின்சியரா நீங்க போயிட்டு இருக்கும் போது அதாவது வேற ஆக்ரோஷம் ஆவேசம் படபடப்பு கோபம் கொஞ்சம் எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க எல்லாம் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு சைலண்டா இருந்த கிராமத்து ஸ்டேஷன்ல ஒரு கூட்ஸ் வண்டா வண்டி வந்தா இப்படி போகும் ஒரு இரநூறு கேரேஜஸ் வச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் ஒல்லமா டாடாக் 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 டாடாக்னு அங்க நீங்க உட்காந்துருக்கீங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆஹா உலகத்துல அற்புதமான சைலன்ஸும் குயில் சத்தத்தையும் கேட்டுக்கிட்டு நீங்க மாவட்டம் அந்த ஸ்டேஷன்ல நீங்களும் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் தான் இருக்கீங்க அவர் கூட ஏதோ ஏதோ பாத்துக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காருங்களா நீங்க என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க சித்தர் மாதிரி அப்ப வந்து ஒரு இரநூறு கம்பார்ட்மெண்டோட ஒரு கூட் ஸ்ட்ரீன் வந்து போச்சுன்னா ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல அதுக்கு உண்டான எவ்வளவு சத்தத்தை உற்பத்தி பண்ணும் எவ்வளவு ரப்சர் எவ்வளவு சைனஸ் பிரேக் ஆகும் அந்த மாதிரி எல்லாம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் தெரியும் நீங்க ஸ்டில்லா இருக்கீங்கல்ல ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு இதெல்லாம் தெரியும்ல படப்படம் எல்லாம் தெரியல அங்கேயும் பொறுத்துக்கணும் பிகாஸ் அங்கதான் கருணை வரணும் அவங்களுக்கு தெரியாதுப்பா கோபதாபங்கள் படபடப்பு ஆர்ப்பாட்டம் அது இது எல்லாருக்கும் இத்தனைக்கும் வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு வீட்டை விட்டே வந்துட்டாரு துருவ மாதிரி கோமனம் கட்டிக்கிட்டு பதினஞ்சு வயசுல இருந்து எழுபது வயசு வரைக்கும் அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு அப்படி இருக்கிறவருக்கே வந்து போறவங்களுடைய பார்வைகள்லாம் அவங்க போடுற ஜட்மெண்ட் எல்லாம் குட்ஸ் கொண்டு போற மாதிரி தெரியுது இதற்கு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரே தவிர ஃபுல்லா இவரை பத்தி பேசறதெல்லாம் அவருக்கு நல்லா தெரியுது நல்லா தெரியுது தெரியும் அதையும் பொறுத்துக்கணும் ஏன்னா அவன் வந்து அந்த உடல் மையமா இருக்கிற அந்த ஆளு அவனுடைய எண்ணங்கள் அந்த உணர்ச்சிகள் அதுல அதனுடைய ஆச்சரியங்கள் அதனுடைய கோபங்கள் அதனுடைய விருப்புகள் அதனுடைய பிராண்டிங் லேபிளிங் புரியுதுங்களா இப்படி உட்கார்ந்ததா சொத்த சோம்பேறி ஆனா அவர் இரட்டைகளே கடந்தவர் இரட்டைகளை கடந்த லட்சணம் உங்களுக்கு இரட்டைகளா எண்ணங்கள் வரக்கூடாது இல்ல புரிஞ்சுதா இல்லையா உள்ள நல்ல எம்ஜிஆரும் வரக்கூடாது கெட்ட எம்ஜிஆரும் வரக்கூடாது புரியுதுங்களா பிளாக்கும் வரக்கூடாது ஒயிட்டும் எதுவும் வரக்கூடாது அதான உண்மை அதே தானே உணர்ச்சிகள் இல்லையும் அது காரணமா நான் அகந்தை நான்பாவே இருக்கக்கூடாது ஸோ இதெல்லாம் அதனுடைய ஃபண்டமெண்டல் இதெல்லாம் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் வரும் எல்லாமே வரும் உடனே இது மைண்ட் ரீடிங்னு நம்ம ஆரம்பி கேட்பா புரியுதுங்களா தானாவே தெரியும் உலகமே தெரியும் புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்காரு இங்க என்ன நான் சொல்ல வந்தேன்னா இப்போ இந்த இது அழிச்சிட்டோமா மாதிரி 
இந்த பிரபஞ்ச தோற்ற உடல் எதுலேருந்து வருது மனத்திலேருந்து கரெக்டுங்களா பிரபஞ்ச தோற்ற உடல் மனத்திலேருந்து வருது எழுதிட்டீங்களா புக் அந்த புக்கில் இருக்கு அருணாச்சல அக்ஷரமணமாலை அது அதாவது மனம் தான் வெளியில பிரபஞ்சமே இல்லை பிரபஞ்சமாக அவைகளை தோற்றமாக வெளிப்படுத்துவது மனமே புருமா உண்மையில அங்க உலகம் இல்ல சூரியன் வெளியில இல்ல உங்களுடைய வேல்யூ அபவுட் சூரியன் தான் சூரியன் ஓகேவா உங்களுடைய நாலேஜ் இருக்குல்ல இது ரெண்டும் வந்து அதாவது அதாவது இது பாருங்க ஜடம் பிளஸ் ஐந்தறிவு இது ரெண்டும் அதாவது நம்மளுக்கு தெரியுது அது கூட அவைகளுக்கு தெரியல அப்ப வந்து ஜடம் பிளஸ் ஐந்தறிவு வந்து எங்க இருக்கு பிரபஞ்சமா இருக்கு கரெக்டா ஐந்தறிவுனா என்ன ஒரு செல் அமைபால இருந்து உயிரினோ அமீபா முதல் ஒரு பசு பசு வரை அப்படின்னு போட்டுங்க அவைகளுக்கே தெரியாது நான் பசுவா இருக்கேன்னு தெரியாது அமீபாக்கு அமீபா ஆனா இது உயிரினோ உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு இந்த உணர்ச்சிகளை எங்கிருந்து வெளிப்படுது அவைகளும் மனத்திலிருந்து வெளிப்படுகிறது இதோ இங்கிருந்து வெளிப்படுகிறது மனத்திலிருந்து வெளிப்படுகிறது அந்த அந்த மனமா நாமும் வெளிப்பட்டு இருக்கோம் இதே பிரபஞ்சத்துக்குள்ள கரெக்டா விழிப்பு நிலையில எழுந்துக்கிறோம் அதுதான் முதல்ல இதுல பார்த்தோம் இப்படி எழுந்துக்கிறவங்களுக்கு நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் பாவம் வாயில்ல பிராணி அதுக்கு வந்து பசி எடுத்துதா மானு போய் ஒரு வீட்டு வாசல் நிக்குது இல்லாட்டி எங்க கிடைக்குமான ஆகாரம் தேடிக்கிட்டு எப்பப்பா அருமேஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு புல் இருக்கிற இடம் இல தழைகள் இருக்கிற இடம் அப்படின்னு மேஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா கிளியரா அந்த உணர்ச்சி தான் அதனுடைய கன்ஃபைன்மெண்ட் அதனாலதான் அது விலங்குன்னே பெயரிடப்பட்டிருக்கு உணர்ச்சிக்கு மேல தாட் ப்ராசஸ் அங்க இல்லை கரெக்டா ஆனா தாட் ப்ராசஸா இருக்கிற அதாவது அல்டிமேட் தாட் ப்ராசஸ் கொண்டவன் வந்து புத்தியில கொண்டவன் மன மனிதன் அவனுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் இதுக்கு மன உடல்னு பேர் கொடுத்தோம் இவைகளுக்கு ஆக்சுவலா இவைகள் ஜடம் ஜடமும் ஒண்ணுதான் அங்க நின்று இருக்கிற மரமும் ஒண்ணுதான் பசு பசு கீழே உட்காந்தா அதுவும் ஒண்ணுதான் நம்ம பார்வைக்கு கரெக்டா இது நாள் வரைக்கும் ஆனா இது உயிரினோ அது வந்து ஓரறிவு தாவரம் அப்படிதான் வச்சிருக்கோம் ஆனா அவைகள் எல்லாம் வந்து மன மனம்ன்ற ஒரு உணர்ச்சி மயமான இன்விசிபிளா அன்பர்சீவபிளா இன்டாஞ்சிபிளா இருக்கிற ஒரு ஆற்றல் தான் வந்து பசுவாவும் உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கு அது உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற இடமா இருக்கிற அந்த மாமரத்துக்கு நிழலாவும் அது பக்கத்துலயே இருக்கு மலையாவும் இருக்கு இதுவாகவும் இருக்கு அப்படின்லாம் நம்மளுக்கு தெரியுது ஸோ எல்லாமே மனம் நம்மளுக்கு தெரியுது அவைகளுக்கு ஒன்றுமே தெரியவில்லை அதனாலதான் அவைகளுக்கு மனம் கூட கிடையாது இந்த ஃபீல்டு கூட கிடையாது வெறும் பிரபஞ்ச தோற்றம் தான் அவைகளுடைய உடல் அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்ச தோற்றமே மனம்ன்றது யாருக்குன்னு சொல்றேன் நானு மனிதனுக்கு தான் புரியுதுங்களா இவைகள் மனத்திலிருந்து தான் இவைகளும் பிரபஞ்சமே உற்பத்தி ஆனாலும் அதை உணர்பவன் உணர்வது மனித மனம் தான் ஓகேங்களா அப்படின்னா இந்த ரெண்டு இடமும் மனிதனுடைய மனிதனுடைய பிறப்பே இதுதாங்க மனிதனுடைய பிறப்பே இதால் ஆனது தான் கரெக்டா இது வெளியில இல்ல இங்க இல்ல மனிதனுக்கு ஆக்சுவலா இங்க அவன் போயிட்டான் ஆனா இது இருங்க இது வந்து பிரபஞ்சங்க பிரபஞ்ச தோற்ற உடல் பிரபஞ்சமா இதுல வந்து பிரபஞ்ச தோற்ற உடல்னா என்னங்க ஐந்து பூதங்கள்ல இருந்து எல்லாத்தையும் போட்டுங்க சூரிய சந்திரர்கள்ல இருந்து புரியுதுங்களா இதுதான் பிரபஞ்ச தோற்றம் ஆனா 
இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தை பிரபஞ்ச தோற்றமா மயத்துல இருக்கிற ஓரறிவு உயிரில இருந்து பசு வரைக்கும் கூட அவைகளுக்கே தெரியாமல் பிரபஞ்ச தோற்றங்களாக யாருக்கு காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கு மனுஷனுக்கு தான் காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கு சூரியனை மனுஷன் தான் போய் யாராயிரம் மனிதனுடைய மனம் புரியுதுங்களா இந்த மனிதனுடைய பிறப்பே எது மன உடல் புத்தி உடல் அறியாமை என்ற அகந்தை உடல் இது மத்தனும் மனுஷனுக்கு தான் பசுவுக்கு கூட கிடையாது பசு உயிரினமா இருந்தாலும் கிடையாதுங்க புரியுதா இது புரியுதுங்களா இவைகளால இது ஆக்கப்பட்டிருந்தாலும் இது மனத்தினா மனத்தில இருந்தா எல்லாம் வருது மனுஷன் மெய்ஞானி தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கான் விஞ்ஞானி கண்டுபிடிக்கல புரியுதா இதை கண்டுபிடித்தவன் யார் இந்த உண்மையை கண்டுபிடித்தவர் தாமா மெய்ஞானி மத்தனமே மெய்ஞானி கண்ட உண்மை அப்படின்னு கூட போட்டுங்க மெய்ஞானி என்ன மெய்ஞானி கண்ட உண்மை அஞ்ஞானிகளும் அஞ்ஞானிகள் விஞ்ஞானிகள் இவங்க ஒரு புது ஒரு டேம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது மெய்ஞானமே அடையாம சொல்லி கொடுக்கறவங்கள வந்து வேற ஒரு பேர் போட்டிருக்காங்க அஞ்சானிகளும் விஞ்ஞானிகளும் விஞ்ஞானிகள் விஞ்ஞானிகளும் அரியார் போருவா அரியார் உண்மையா இல்லையா அஞ்ஞானிகள்லாம் பாவம் அவன் சாதாரணம் பானம் போக சூரியன் வந்து தானே நான் நாலு இன்வெர்டர் விற்பேன்பா நாலு சோலம் இருப்பேன் நல்லா போடுவேன்பான் அவன் கிளம்புறான் புரியுதா மழை பெஞ்சுதுன்னா நான் அதை எப்படி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணான்னு பார்ப்பேன்பா எல்லாத்தையும் பஞ்சபூதங்களா நான் வேட்டையாடுவேன்றான் அஞ்ஞானி புரியுதா ம் விஞ்ஞானி வந்து இதோட மூலத்தெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு பேரு இதே உலகத்துல அதிகம் பணம் பார்க்கறது புரியுதுங்களா தவான்ல அதிகம் பணம் பார்க்கறது புரியுதுங்களா இப்படிதான் செல்ல கண்டுபிடிச்சதை பணம் ஆக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க செல்லு இப்படி உருவாகுது செல்லு லீவ் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் குழந்தை கர்ப்பத்திலேயே அம்மாவுடைய கர்ப்பத்துக்குள்ளேயே ஒரு இன்ஜெக்ஷனை போட்டு அதுக்கு டிஃபார்மிட்டி எதுவும் வராம ஏன்னா அவங்க சந்ததியில வந்து ஏதோ ஸ்பாஸ்டிக் கிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு மோட்டமா பிறந்திருக்கு அதுவா பிறந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் அப்படியே பார்த்து மேப்பிங் எல்லாம் பண்ணி டிஎன்ஏ எல்லாம் கரெக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு குளோனிங் எல்லாம் நடக்குது இல்ல குளோனிங் நடக்குது இல்ல ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு பயாப்சி பண்ணி கொஞ்சம் எடுத்து அதனுடைய மூலக்கூறுகளை போட்டவுடனே அப்படியே அதே ஆடை ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கல்ல அந்த ஜீன் மெசேஜஸ் கொடுத்து மரபணுக்களை அதெல்லாம் தடுக்கப்பட்டிருக்கு வேற புரியுதுங்களா அதுக்கெல்லாம் பெரிய சண்டை எல்லாம் நடந்து சோ அவன் என்னெல்லாம் அணு எல்லாம் அவன் கண்டுபிடிக்குது உடனே என்ன வியாபாரம் பண்ணலாமான்னு பாக்கிறான் அந்த நானுக்கு பெருமை சேர்க்க போறான் புரியுதுங்களா சிசிடிவி கேமரால பதிஞ்சு இருக்குடான்னு தெரியல அவனுக்கு மாட்ட போறடா மாட்ட போறடா மாட்டான் புரியுதுங்களா பணத்துக்கோ இதுக்கோ அங்க வெளியில தானே புத்தி போகுது புரியுதா உடனே அது செல் செல் சென்டர்ட் ஆக்டிவிட்டி தானே உடனே புத்தியினோட ஆக்டிவிட்டி செல் சென்டர்ட் ஆக்டிவிட்டி தானே சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா மெய்ஞானி கண்ட உண்மை என்ன மனத்தினால் தான் பிரபஞ்ச தோற்ற உடல் அஞ்சு பூதங்களால நீக்கிது அத வந்து ஜடமும் ஐந்தறிவு உயிரினம் வரையும் அவைகளுக்கே தங்கள் இருப்பு தெரியாது சுய அறிவு கிடையாது உள்ள ரிஃபெக்ட் ஆல தாட் ப்ராசஸ் இல்ல அவங்களுக்கு மனம் இல்லைன்றத மனம் கொண்ட மனிதன் புத்தி கொண்ட மனிதன் இதுவும் அவனுக்கு தெரியல புரியுதுங்களா அவனுக்கு இது மாத்திரம் தான் இருக்கு இது கூட வந்து இது கூட இதை கூட நான் சேர்க்க கூடாது ஆக்சுவலா இது வந்து கண்டவர் மெய்ஞானி புரியுதுங்களா அறியாமைன்னு ஒரு உடல் தான் வந்து மனத்துக்கே பிறப்பு கொடுக்குதுன்னு அவரு கண்டுபிடிச்சார் புரியுதுங்களா மெய்ஞானி கண்ட உண்மை மனித பிறப்பே அஞ்ஞானம் என்ற இது ஆஹ் இதுல இருந்து இக்னோரன்ஸ்ல இருந்து அறியாமை உடலில் இருந்து புரியுதுங்களா மெய்ஞானி கண்ட உண்மை என்ன பாருங்க மெய்ஞானி கண்ட உண்மைன்னு போட்டு இங்க போடுறேன் மெய்ஞானி உண்மை கண்ட உண்மை இதுதான் அறியாமை என்ற அகந்தை நான் பாவ உணர்ச்சி உடல் 
அதுக்கு அதுக்கு விளக்கம் எல்லாம் இதெல்லாம் வருது இதோ இங்கெல்லாம் வருது இக்னோரன்ஸ் இக்னோர் டு லுக் அட் த சோர்ஸ் ஆரிஜின் ஆஃப் ஃபீலிங் அறியாமை தன்னுடைய சொரூப உண்மையை பற்றி அறியாமை இதுல இங்க இவங்க எல்லாம் இங்க மாட்டிக்கிறாங்க இங்க இங்க மாட்டிக்கிறாங்க கொஞ்சம் இங்கேயும் மாட்டிக்கிறாங்க உள்ள போகவே இல்லை புரியுதுங்களா இந்த உடலை கிழிச்சு எடுக்கணும் கிழிச்சு பார்க்கணும் நான் ஒதுக்கிற இடத்துல போய் நிக்கணும் இதுதான் நான் ஒதுக்கும் இடம் நான் பாவம் உணர்ச்சியாய் பிறக்கும் மனித பிறப்பு பெருமா இந்த இடம் தான் நான் பாவம் உணர்ச்சியாய் பிறக்கும் மனித பிறப்பு இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சவர் மெய்ஞானி மெய்ஞான கல்வி இது பேர் இதுதான் மெய்ஞான கல்வி பிளாட்ஃபார்ம் கரெக்டா செட் ஆயிடுச்சா இதுதான் மெய்ஞான கல்வி சரிங்களா இப்ப இதுல வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து தோற்றம் கொண்ட பிரபஞ்சம் தோற்றம் எப்படிப்பு நிலையில நம்மளும் நம்மளுக்கு அது தோற்றம் நாமளும் அதுல தோற்றமா இருக்கும் கரெக்டா ஆனா இது எல்லாமுமே வந்து மனித மனம் அறியும் கரெக்டா மனித மனம் என்ன அறியுது சூரியன் பிக் பேங் விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் ஏதோ கண்டுபிடிச்சிட்டு போறாங்க பசு வரைக்கும் அது அது அப்படி இருந்துகிட்டு இருக்கு பட் எல்லாம் மைண்ட்ல இருந்து வந்துகிட்டு இருக்கு மைண்டில் ஒரு இந்த மெமரி செல் மெமரிக்கு உயிராக போயிட்டே இருக்கு ஜடமாகவும் போயிட்டே இருக்கு ஒரு மணல் தூகளும் வந்து ஜட உதயம் புரியுதுங்களா இந்த மனமா இருக்கிற விஞ்ஞானியால ஒரு மணல் தூகளை கூட ஒரிஜினலா உருவாக்க முடியாது எங்க இருந்தோம் பிரபஞ்சத்துல இருந்து எந்த எனர்ஜியும் அவனால தொடர்றதுக்கு என்ன அவனே ஒரு பாட்டுக்கள் அதுல ஆமா அவனால உருவாக்கவே முடியாது ஒரு உயிரை கூட ஒரு எறும்பை கூட அவன் ஒரிஜினலா தனியா லேப்ல வச்சு கண்டுபிடிச்சு அதுக்குள்ள அதுக்கும் ஹார்ட் இருக்கு அதுக்கும் கிட்னி இருக்கு அதுக்கும் பிபி ப்ராப்ளம் இருக்கு அதுக்கும் சுகர் ப்ராப்ளம் இருக்கு எறும்பு கூட புரியுதா இதெல்லாம் தாவு தீர்ந்துரும் அதனால தான் அடிச்சு தூக்குறாங்க எல்லாத்தையும் ஜீவகாரங்கமே எல்லாம் அடிச்சு தூக்கு நாங்க வாங்க இடம் நீங்க எல்லாம் போவங்க இந்த பூமி எங்களுடையது இந்த பூமியில இருக்க அஞ்சு எங்களுடையது சும்மா அவங்களுக்குலாம் சொல்லி அங்க இதெல்லாம் வச்சிருப்போம் சேவை மை மாதிரி வச்சிருப்போம் இட்ஸ் நாட் இன்டர் ஃபார் யூ டோன்ட் கவ் இயர் புரியுதா நாங்க தான் இங்க வாழறோம் அடிச்சுக்கிட்டு வாழறோம் நான் எங்களுக்குள்ளேயே சண்டை வர புரியுதா அவன் இப்படி இருக்கான் இமம் இப்படி இருக்கான் எங்களுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட சண்டை ஸோ எல்லாத்தினுடைய பல்கரமா இருக்கிற அந்த அகந்தை உணர்ச்சி ஏன் அவனுடைய மனம் வந்து விரியுது இல்லை உள்ளே இந்த பிரபஞ்சமே விரியுது இங்கேந்து மனம் விரியுது அந்த மனத்து மூலமா உலகத்தை பத்திய மெய்ஞானமும் அவனுக்கு தெரியுது உலகத்தை பத்தி மெய்ஞானம் என்ன ஓரறிவுலேருந்து அஞ்சறிவு வரைக்கும் ஜடப்பொருட்கள் வரைக்கும் சூரிய சந்திரர்கள் வரைக்கும் அஞ்சு பூதங்கள் வரைக்கும் காலதேசம் வரைக்கும் நாலு டைமென்ஷன்ல இருக்க எல்லாமுமே வந்து என்னுடைய மனத்திலிருந்து தான் விரிக்கிறது நான் அங்க போய் கொடையறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஓகேவா இப்ப வந்து எதுக்கு துறவுக்கு போனோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உனக்கு ரைட் இருக்கா உன் உடம்பு உயிரே வந்து அகந்தையால வருது கரெக்டா 
உன் மனமே அதுல இருந்து வருது அதை மனத்துல தான் நீங்க வந்து உங்களை கார்த்திக் சொல்றீங்க அவர் ராஜீவ் சொல்றாரு இவங்க ரஜினா சொல்றாங்க நான் மைத்திரையா சொல்றேன் ஆனா நீயே உன்னையே நான் தூக்கத்துல தூக்கிடுறேன் நீ எழுந்த பிறகு எனக்கு தோகு தான் முடிச்சிருக்கு அப்படி நீ கிளம்பினா அது ஏதோ சாக்கிட்டு கிளம்புற நீ புரியுதா சபரிமலா சபரிமல வந்து தானே சீசன் வந்து டாப்னு மாலை போட்டுருவாங்கல்ல அப்ப மூணு மாசம் நைட்டு டிஃபன் கிடைக்கும் அதுவும் மதிப்போட டிஃபன் கிடைக்கும் மதிப்பு பறி அது விட சாமிக்கு மேல போட்டு சாமி ஏ அப்பா சாமிடா அப்போ கிட்ட போகாதா இன்னொரு ஒரு குளிக்கணும்டா அவரு எல்லாம் அதே மாதிரி துறவும் அப்படிதானே டப்புனா எனக்கு உலகமே வெறுத்து போச்சு இந்த வெறுப்பு வந்து ஆப்போசிட் ஆஃப் வெறுப்பு இப்ப இது மாதிரி எல்லாம் வரக்கூடாது ஆசையோட வரணும் ஆர்மிகத்துக்கு வந்தா என்ன வரணும் ஐயோ எனக்கு அது ஒருத்தர் தான் வேணும் எனக்கு வேற ஒன்றும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் அப்படி வந்தவனுக்கு தான் ஆர்மிகம் புரியுதுங்களா உண்மையான ஆர்வ பொருள் எது இந்த வெறுப்பு இல்ல பொண்டாட்டி சரி இல்ல பணமே வரல தேசமும் சரியில்லை வெளியிலேயும் கிளைமேட் சரியில்லை எப்ப பாரு ஒரு வார் டான் ஸ்ட்ரீட்டா இருக்கு யுத்த களமா இருக்கு சோ எல்லாத்தையும் பார்த்து டப்பால் கடிச்சுதுரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காவியை கட்டிக்கிட்டு நோ பிஸ்னஸ் அதெல்லாம் அது தெரியாம இருக்குவா இப்படிதான் உன்ன வெளில விட்டுருக்கு அதுவும் ஒரு வாசனை சோ அதுக்கு அந்நியமா எதுவுமே இல்லாததுனால இங்க இந்த இந்த பொய் வேலை வேக்கிங் ஸ்டேட்ல எல்லாம் கிழிஞ்சு தொங்கிடும் அதுல ஆசிரமம் நடத்துறது முதல்ல தொங்கிடும் புரியுதா கேட்டா எப்படி இப்படி எல்லாம் மெனு எல்லாம் வரும் எப்படி வந்து ஒரு பெரிய பெரிய சிரேஷ்டமான மனித பிறப்ப மனித மனத்தை கொண்டு வந்து சும்மா ஒரு அஞ்சு ஸ்டெப்ல வந்து நீ இப்படி தியானம் பண்ணா அப்படி போயிடுவேன் அங்க போயிடுவேன்னா கரெக்டா சோ இங்க வந்து இந்த இந்த அருவ சக்தியா இருக்கிற இக்னோரன்ஸ் அறியாமைனா என்னங்க பகவான் ரமண மகரிஷி வந்து ரொம்ப அற்புதமா பிரிப்பார் அறியாமையை வந்து அகந்தையோட சொல்ல மாட்டார் அறியாமை மயமான அகந்தைன்னு சொல்லுவார் ஆனா அகந்தை வேற சரிங்களா அகந்தைக்குள்ள அது ஒரு பேர் ஆஃப் ஆப்போசிட்ஸ் இருக்கு அந்த பேர் ஆஃப் ஆப்போசிட்ஸ் நம்ம சாயந்தரம் கண்டினியூ பண்ணுவோமா என்ன அது ஒரு ஃபுல் டாபிக் ஆன் ஃபுல் இது இந்த ஹெட்ல ஹெட்டிங்ல அகந்தை உணர்ச்சி மறுபிறவி எடுக்கும் விதம் அங்க வந்து லேண்ட் பண்ணிட்டோம் நம்ம புரியுதுங்களா அதனுடைய சயின்ஸ் எல்லாம் அழகா வந்து பார்த்துட்டு பிரம்மாண்டத்தினுடைய சயின்ஸ் ஆட்டம்ல இருந்து ஆரம்பிச்சோம் நாலு டைமென்ஷன் ஒரு ஒரு ஸ்பெஷியல் ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு கிளீனா வந்து இன்னர் சர்க்கிள்ல வந்து அகந்தை இது மெய்ஞானியினுடைய மெய்ஞான கல்வி மூலமா அவர் உணர்ந்தது என்னது இது மனிதனுடைய பிறப்பே வந்து தோற்றமயமா இருக்கிற இதெல்லாம் பார்க்குதே தவிர அவைகள் கூட மனத்துல இருக்கும்னு தெரியாது அவைகளுக்கு எல்லையெல்லாம் காலமா இருந்துகிட்டே இருக்கு புரியுதுங்களா உணர்ச்சி கொண்ட மனிதன் துக்கங்களாலையும் கஷ்டங்களாலையும் பல வடிவங்களை எடுத்த பிறகு அவன் வர மனித பிறப்புல வரும்போது அப்ப ஃபீல் பண்றான் ஒரு ஒரு எண்ணம் கூட எனக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லையே என்ன நான் எண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் உள்ள ஏன் சுழண்டுகிட்டே இருக்கு ரத்தம் சொல்லிட்டோம் அது உயிருக்கோசரம் ஓடுது நீ ஏன் சொல்ற உள்ள திருப்பி திருப்பி அதையே நினைச்சு நினைச்சு கும்பிடுறிய சம்பவங்கள்லாம் அப்படியே அந்த காலத்துக்கு என்ன அழிச்சிட்டு போயிடுது உடம்பு இந்த காலத்துல இருந்தாலும் இந்த வயசுல இருந்தாலும் பத்து வருஷம் முன்னாடி நடந்த அனுபவத்துக்கோசரமே கச்சை கட்டிக்கிட்டு நான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் வஞ்சா எடுக்கிறதுக்கே வாட் இஸ் திஸ் ஃபீலிங் வாட் இஸ் திஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஹூ இஸ் த திங்கர் வாட் ஆர் தாட்ஸ் வாட் ஆர் ஃபீலிங்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் இதை டாப் பண்ணிடுறான் என்னது பிரபஞ்சத்தை ஃபுல்லா புரிஞ்சுட்டு அறிவு அறிவு கொண்ட உயிரினங்கள் வரைக்கும் புரிஞ்சிடும் அஞ்சு அறிவு வரைக்கும் புரிஞ்சிடும் பாவம் அவசப்பட்டு இருக்கு அவசம் என்ன படுது அதுல ஒண்ணும் ஒரு ஒரு சந்தேகம் இல்லை இல்லை பசு சுகமாவா இருக்கு புரியுதுங்களா எப்ப பாரு ஆகாரம் தேடுறதுனா எதுவே வேல நம்ம சொல்லுவோம் என்னடா எப்ப பாரு சோத்த பத்தியே பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னு ஒண்ணு நம்ம சாப்பாட்டை பத்தியே பேசிட்டு இருக்கு வேற வேலை இல்லையா உனக்கு ஒரு சினிமால அந்த அந்த மாதிரியே கேரக்டரைசேஷன் பண்ணிருப்பான் அப்படின்னா அவங்க உன்னை வந்து ஆறு மணிக்கு பாக்குறானா 
அப்படின்னா சாயந்தரம் டிஃபனுக்கு அப்புறம் வராங்க சொல்லு அப்படின்னு ஏன்டா சாயந்தரம் டிஃபனுக்கு அப்புறம் வராங்க தான் சொல்றா அவ ஆறு மணிக்கு வராது தாரா சொல்ல ஏன் இவ ஓரி டென்ஷன் போல அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுடுவான் மாத்திரா நாளைக்கு பத்து மணிக்கு வரலாம் அப்படின்னா காத்தால நாஸ்தாக்கு அப்புறம் வரான்னு சொல்லு சாயந்தரம் கண்டினியூ பண்ணுவோம் முடிச்சுப்போம்